வணக்கம் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடையாது உங்களோட பர்சனல் ஒர்க் பார்க்குறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறீங்க அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு இருபதுக்கு மேற்பட்ட பிஸ்னஸ் கால்ஸ் வருது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் பிரச்சனை இருந்தால் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு ஒரு மாதம் லீவ் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு வெக்கேஷனில் போகிறீங்க ஏதாவது வெளியூருக்கு போயிருங்க பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட வேலையாக போகிறீங்க பர்சனல் சம்மந்தப்பட்ட வேலையாக போகிறீங்க அப்படி போகிற சமயத்தில் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஒரு சுணக்கம் ஏற்படுது வேலை வேலை நடக்காமல் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்றும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் இல்லாட்ட கூட எங்கள் கம்பெனி வந்து ஸ்மூத்தாக போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மூன்றாவது உங்களோட எல்லா எம்ப்ளாயிஸும் கரெக்டாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் படியாக வேலை செய்கிறாங்க அவங்களே வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்து ஃபீல் பண்ணி அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணுங்க அப்படி வேலை செஞ்சால் ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வேலை செய்யலைன்னா ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது ப்ராப்ளம் அதாவது மார்க்கெட்டிங்லேருந்து ஆரம்பித்து டெலிவரி பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுற வர எல்லா வேலையிலும் மேக்ஸிமம் வேலை நான் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்றும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைங்க நான் எதுலையுமே இன்வால்வ் கிடையாது மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் சேல்ஸாக இருக்கட்டும் டெலிவரியாக இருக்கட்டும் கலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் எதுலையுமே நான் வந்து இன்வால்வ் ஆகலை நான் வந்து டெய்லி வந்து அது எப்படி மான்ட்ரு போகிறதுங்கிற மான்ட்ரு மட்டும் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க அஞ்சு ஒரு கம்பெனி எதுவும் செய்ய பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்யாட்ட கூட வருடா வருடம் இருபது பர்சன்ட் வந்து அது குரோ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி உங்கள் கம்பெனி வந்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே குரோ ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இல்லைங்க எங்கள் டேர்ன் ஓவர் குரோத் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் இல்லை அது கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆறு நீங்கள் வருடா வருடம் நிறைய பிரான்ச்சஸ் போடுறீங்க நிறைய நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்க நியூ கஸ்டமர்ஸ் டெவலப் பண்ணுறீங்க நிறைய ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணுறீங்க இது மாதிரி ஹரிசாண்டல் க்ரோத் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இல்லைங்க நாங்கள் ஒரு கம்பெனி தான் வச்சுருக்கோம் ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்குது அந்த இடத்த நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் காலகாலமாக அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட இன்கம் வந்து ஒரே சீராக இருக்கிறதா உதாரணத்துக்கு என்னோடய இன்கம் வந்து ஒரு முப்பது லட்சம் அப்படின்னா ஒரு மாதம் முப்பது லட்சம் ஒரு மாதம் முப்பத்தி மூணு இருக்கலாம் ஒரு மாதம் வந்து இருபத்தி ஏழு இருக்கலாம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் முன்ன பின்ன இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு மாதம் வந்து அறுபது இருக்குது இன்னொரு மாதம் தான் ஆறு தான் இருக்குது அப்புறம் பெரிய வேரியேஷன் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்கம் இன்கம் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒன்றுன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஜீரோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஏழாவது பிரச்சனை எட்டாவது பிரச்சனை என்னென்னா உங்கள் கம்பெனியில் வந்து திறமையான ஒரு எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து ரிசைன்மெண்ட் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அதனால் என்ன பிஸ்னஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்று மார்க் பிடிக்கோங்க இல்லைங்க யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் சரி எங்கள் கம்பெனி வந்து சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜீரோன்னு மார்க் பிடிக்கோங்க ஒம்பது ஒரு பிஸ்னஸ்னாலே காலையிலேருந்து ஈவினிங் வர நிறைய பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அது சகஜம்தான் நேச்சுரல் தான் ஆனால் எங்களுக்கு சில பிரச்சனை மட்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்று மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லைங்க எங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் ஒரு தடவை தான் வரும் நாங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நீங்களே தான் வந்து ஜட்ஜு அதனால் இதை நான் வந்து செக் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு கசப்பான உண்மை என்னென்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு நேரத்தில் நம்ம அந்த கம்பெனி விட்டு வெளில போய் தான் ஆகணும் எக்ஸிட் இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம போகும்போது நம்ம நம்ம கம்பெனி விட்டு ஒரு நாள் நம்ம போய் தான் ஆகணும் ஸோ அப்படி போகும்போது இது ஸ்மூத்தாக அதாவது நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த அந்த அந்த கம்பெனியை நீங்கள் வந்து செல் பண்ணதாக இருக்கலாம் அப்படி இன்னொருவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எப்போ வேணாலும் யார் வந்தாலும் டேக் அவுட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஜீரோ கொடுக்கோங்க இல்லைங்க அந்த மாதிரி கொடுக்க மாதிரி நிலமே
நிறைய பேர் அப்படி தான் நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படி செய்தால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதை எழுதி அதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ரிசல்ட்டு தான் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ப்ராசஸ் சிஸ்டமே கிடையாது அப்படி ஒரு ஈஸ்வர் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் அப்போ எப்படி தான் வாங்குறது ப்ராசஸ் சிஸ்டம்னா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடித்து அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அது மூலமாக வந்து நம்ம பிஸ்னஸை எப்படி வளர்த்து கொண்டு போகலாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வந்து சாரி ஒரு ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம் என்பது நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை அப்படியே ஒரு எஸ்ஓபியாக எழுதி அதுக்கு ஒரு ஐஓசா சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு போகிறது கிடையாது நீங்கள் என்ன எழுதி இருக்கிறதே எழுதி அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதே ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து உங்களை டிபார்ட்மெண்ட் வாரியாக பிரிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இப்போது நம்ம எதிர்கொள்கிறோம் அல்லது என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஃப்யூச்சரில் வரும் அதை முதல்ல நோட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக எடுத்து யோசித்து அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுப்பதுக்கான மூல காரணத்தை ஆராய்ந்து ஒரு புதிய பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பிரச்சனைகளை நம்ம யோசித்து ஒரு சூப்பரான ஒரு புதிய மெத்தடை உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு எஸ்ஓபி எழுதி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணது தான் உண்மையான ஒரு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படி செய்வது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ராசஸ் கிடச்சிடும் அப்படி பெர்ஃபெக்டான ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓனருக்கு அந்த கம்பெனியில் ஒரு க்ரிப் கிடைக்கும் பிஸ்னஸ் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராசஸ் சிஸ்டத்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ப்ராசஸ் சிஸ்டம் இல்லைன்னா பிஸ்னஸோட கண்ட்ரோலில் நம்ம மாறிடுவோம் இப்போ ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கேட்குறாங்க ஒரு கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப முக்கியமாக அல்லது ப்ராசஸ் சிஸ்டம் முக்கியமாக இதை செக் பண்ணதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமரை கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது என்கொயரி வந்து நான் வந்து டெலிமார்க்கெட்டிங் பண்ணி கூகுள் பண்ணி நான் கொடுத்தேன் ஒரு மாதம் கழித்து நான் அவர்கிட்ட போய்ட்டு எப்படிங்க இருக்குது உங்கள் பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகிடுச்சா கேட்கும்போது நீங்கள் கொடுத்த ஐம்பது என்கொயரி நாங்கள் தொட்டு கூட பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இருக்கிற வேலையே என்னால் பார்க்க முடியறதில்லை அதுக்கே எனக்கு நிறைய பிரச்சனையாக இருக்குது எப்போவுமே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறனால பார்க்க முடியும்னு சொன்னாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் வளர்ச்சிக்கு நாம் முதல்ல செய்ய வேண்டியது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் சிஸ்டத்தை நம்ம அமைச்சாதான் ஓனருக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் நிறைய ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ண முடியும் நிறைய கஸ்டமர்ஸை பார்க்க முடியும் நிறைய மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் டெக்னிக்கை கற்றுக்க முடியும் அது மூலமாக கம்பெனியை வந்து வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் சர்டிஃபிகேட்டை முறையாக நாம் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் குரோத்து வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ என் பேர் எஸ் இளங்கோ ஐம் தி டெக்னிக்கல் டேரக்டர் ஃபார் பிஎம்கியூஆர் பிஎம்கியூஆர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பலதரப்பட்ட வணிக நிறுவனங்களுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் சிஸ்டத்தை கண்காணித்து அது மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை நோக்கி போகணும் என்பதற்காக நாங்கள் வந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை பற்றி எல் லார்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ரோ லிமிடெட் எல்என்டி சீனியர் டெபுட்டி மேனேஜ் ஜெனரல் மேனேஜர் மிஸ்டர் எம்யூ சுப்பிரமணியம் என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா அதை வாசிக்கிறேன் தே ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் அண்ட் ஓப்பனிங் மீட்டிங் வித் அவர் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆல் தி ப்ராசஸ் ஹெட்ஸ் they audited all the process in the scheduled time and conducted with the closing meeting with all their views observations and suggestions about our ems and the infrastructure their audit methodology communication knowledge experience and observations are really admired by every one of us in short it was an excellent experience for us all of us and it motivates us to do better even இன் ஆல் ஓவர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எதற்காக வந்து பிஎம்கேருக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பிஎம்கேர் ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கம்பெனிகளுக்கு ஐஎஸ்ஓ தர சான்றிதழ் கொடுத்து உதவியிருக்கிறோம் இது மூலமாக எங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்மால்லேருந்து பெரிய கம்பெனி வர உள்ள ரியலான பிஸ்னஸ் பிரச்சனை என்னென்னு தெரியும் அதனால் எங்களோட எக்ஸ்பர்ட் ஆடிட்டிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது மூலமாக உங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் ரெண்டாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட பிராஞ்சஸ் தமிழகத்தில் இருக்குது இதனால் உங்களுக்கு வந்து லோக்கலான சர்வீஸ் கிடைக்கும் இப்போ சென்னையிலேருந்து ஒவ்வொரு தரையும் நாங்கள் ஆடிட் வரதாக இருந்தால் அதுக்கான காஸ்ட் இருக்குது அதுக்கான பல பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களுக்கு லோக்கலான சர்வீஸ் கிடைக்கும் சில சமயங்களில் ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணால் கூட நாங்கள் வந்து உடனே பண்ணதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு
ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை உங்களோட பிஸ்னஸ் வளர்ச்சிக்கு தேவையான பல விஷயங்களை நாங்கள் வந்து ஜூம் வழியாக கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்படி யாருமே இந்த உலகத்தில் பண்ணலை முத முதலே செய்தது வந்து பிஎம்கியூஆர் ஏன்னா உங்களோட வெற்றி தான் எங்களோட நோக்கமாக இருக்கிறது ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பிஎம் கார்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம் அப்படின்னா வணிகத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதான் ஒரு சரியான மேட்சாக இருக்கும் இல்லை வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் போதும் எங்களுக்கு இம்யூமெண்டேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த நோக்கத்தோடு வரவங்களுக்கு பிஎம் கார்ட் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது நாங்கள் பத்தாயிரம் கஸ்டமர் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் அவங்களோட பிரச்சனைகள் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கிறதா நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால் இதை பார்க்குற உங்களுக்கும் உங்களோட பிரச்சனை வந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்கில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா எங்களோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கொண்டு அதுக்கான தீர்வு கொடுப்பாங்க ஸோ நன்றி வணக்கம்